soy la doctora Alexa Zambrano, nutrióloga del Grupo Hospitalero Kennedy, sede Kennedy. Esta noche vamos a hablar sobre la alimentación y las mujeres embarazadas, qué es lo que sucede antes, durante y después del proceso de gestación. Debemos recordar que todas las mujeres que estamos en una edad fértil debemos siempre tener ciertos controles basados en la alimentación adecuada con el objetivo y el fin de que en algún momento vamos a tener la oportunidad de ser mamás y poder concebir y lograr tener un embarazo hasta el final dentro de las medidas necesarias junto con la parte ginecológica. Cuando nosotros hablamos del peso en una mujer embarazada, debemos recordar, ¿no? más allá de lo que no, normalmente sabemos, ¿no? que hay que comer doble porque estamos embarazadas y que el niño necesita comer más cantidades y igual la mamá, debemos enfatizar que tenemos ciertos rangos de subida de peso ¿no? o de pesos máximos a llegar durante la etapa de gestación. Recordemos que... Los tres primeros meses de gestación son los más importantes en cuanto a la calidad de los alimentos. Es decir, que no importa cuánto comamos, sino qué es lo que comamos y que estos alimentos que estamos comiendo sean los necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de los órganos que los niños van a tener después del nacimiento con un buen funcionamiento. Como conclusión podemos decir, y enfocándonos ya en puntos específicos en la alimentación de la mujer embarazada, los alimentos que pueden ser tolerados perfectamente por la, por la persona que está embarazada, ¿no? como son todos los alimentos ricos en fibras, frutas, vegetales, específicamente las frutas que contengan mayor cantidad de vitamina C, como son las frutas cítricas, ¿no? eh, y las frutas que tengan eh, cáscara, puesto que la cáscara es la que tiene mayor cantidad de fibra y va a ayudar a la digestión de la mujer embarazada. En, en cuanto a las verduras y vegetales, la mayoría están recomendados, más las, eh, los vegetales que tengan hojas verdes, porque tienen mayor contenido eh, de calcio, de fósforo y de minerales que van a ayudar al crecimiento óseo y fortalecimiento muscular de los niños también que están en gestación. Eh, los alimentos que por, probablemente pudieran ser eh, negativos en la digestión de la mujer embarazada son aquellos que pueden causar mayor síntomas de eh, indigestión como gases, dolor abdominal y que pueden provocar mayor cantidad de estreñimiento. Eh, por ejemplo, podemos citar eh, los granos, los frijoles, que normalmente pueden aumentar la sensación de gases y dolor abdominal. Asimismo, las crucíferas como son brócoli y coliflor, que también pueden llegar a ser molestosos para la digestión de la mujer embarazada. ¿No? Recordemos las tres porciones de, eh, de frutas y tres porciones de vegetales al día, cuatro porciones de lácteos eh, y así con eso garantizamos una buena nutrición en la mujer embarazada. Soy la doctora Alexa Zambrano, siempre a las órdenes para ustedes. ¿Te pareció interesante? Aquí hay más información. Por favor, dale clic y revísala, que te conviene.